E então ele, ele pessoalmente teve um clique e disse, é mesmo, nós já temos a parte emocional, nós precisamos de alguém que nos ajude com a parte tecnológica. E faz, faremos então uma ponte esse, entre esse eixo tecnologia e emoção. E foi então que ele conseguiu é, definir junto com o Google que, que a estratégia seria essa. O Google daria as ferramentas tecnológicas necessárias para uma boa abordagem emocional do cliente e é, o Google teria, traria soluções que estavam prestes a ser implementadas no mercado antes mesmo de essas soluções serem implementadas no mercado. De maneira que eles poderiam, antes de isso começar a estar difundido, pensar em que estratégias seriam utilizadas, como eles é, fariam para usar essa ferramenta da melhor maneira possível. E foi assim que, que essa estratégia se desenvolveu e vem então se desenvolvendo com muito sucesso. A Coca-Cola, você falou que ela tem 125 anos e ela sempre foi reconhecida como uma empresa, ou a, sempre foi até pouco tempo a marca número um do mundo, agora temos outras tecnologias aparecendo aí. Uh, e sempre se diz aqui que o segredo é o constante investimento em marketing, em mídia e propaganda. Eu gostaria de saber quanto por cento da receita bruta ou líquida da Coca-Cola é investida em marketing por ano? O Brasil, assim como no mundo, é em torno de 12%. Quanto? Em torno de 12%. 12%? Do faturamento total. 12% ou 12%? 12%. O marketing é investido. É investido. Os investimentos que eles fazem no mercado. Ok, uma última pergunta para encerrar. Eu gostaria de saber, no caso do orçamento justamente da Coca, é, se de 2009 para 2010 esse investimento em redes sociais mudou, cresceu ou não, e qual seria uma porcentagem estimada, ou como é que vocês estimam isso, global e Brasil? Eu posso dizer o seguinte, nós temos investimentos crescentes, naturalmente, em mídias, não tradicionais. O que não quer dizer que o nosso investimento nas mídias tradicionais está diminuindo, porque também não está. Nós, é, na verdade, nós estamos fazendo... É, o composto total muda, mas a, o investimento aumenta significativamente. A mídia que você quer atingir mais consumidores, a mídia que você quer estar mais presente na vida das pessoas no dia a dia. Então, na verdade, o nosso investimento total cresce tanto quanto a nossa operação tem crescido. Nós crescemos no Brasil há 24 trimestres consecutivos. São seis anos consecutivos que nós crescemos todos os meses, todos os trimestres em relação ao ano. Quanto por cento? Esse último trimestre, que foi o primeiro trimestre desse ano em relação ao ano passado, nós crescemos 12%. Então, você tem investimentos significativamente maiores. Então, é possível você investir mais na mídia tradicional e muito mais nas novas mídias e na, nas redes sociais. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. And um, from a global perspective, it's really uh, important that I develop solutions that can uh, work to uh, the different media landscapes in different markets. So if I take um, India, for example, 87% of total media spend in India is still on TV. And um, at the, it, I was in India um, three or four months ago, and they said to me, uh, they said, Jonathan, we don't um, uh, want to overinvest in the internet because we only have 55 million unique view, uh, users going onto the internet each week. <laughs> And I said, 55 million? That's the size of the United Kingdom. That's a big, that's a big market. Um, uh, but uh, true to, um, uh, for my Indian um, colleagues, we've got to maintain compelling stories using traditional media, because that's where most of the audiences are. If I take um, uh, the United Kingdom, the United Kingdom now 27% of total media investment in the United Kingdom is online. With only 24%, with only 24% of total media investment in the United Kingdom uh, being on TV, 
So I always say that my um, creative solutions um, and strategic approach needs to be flexible enough to, and I use these words, passively inspire the Indian audience, because most of the Indian media consumption is passive media consumption, or actively engage the British audience, because most of the um, uh, media spend in the UK is um, uh, online. So, uh, and uh, Brazil will sit somewhere in the middle of that. So, um, but what we're seeing all over the world, all over the world, is significant investment in um, uh, new media, but it is with the and of traditional media as opposed to the or. And one of my, my, my boss has the 70, 20, 30 rule. So 70% of our media spend needs to be proven. We absolutely know what the return on investment is gonna be. 20% of that media spend needs to be innovative and we need to be sh kind of sure of what the return is gonna be, but we know that we're going to learn an awful lot. And 10%, no idea. 10% of our media spend, it's going to be innovation, it's going to be learning. Some of it will yeah, yeah, uh, lead to fantastic, fantastic success. Some of it might not lead to any success, but as long as we learn from that and we plan that in each and every year, uh, then our capabilities in new media and emerging media and the combination of both. Então, um, um, Leo, o que, que ele está falando? Que ele sempre tem que pensar numa perspectiva global, em coisas que tem que funcionar no mundo inteiro. Mais uma vez, ele não está focado em um tipo de país apenas. Então, o que, que acontece? Vários casos através do mundo. Por exemplo, no caso da Índia, eles estão um caso. A Índia, 87% da mídia que eles destinam para a Índia é feita na televisão, porque é o meio mais tradicional, é o que mais funciona mais. É, o que mais funciona, provadamente, pela experiência de mercado que eles tiveram lá. E quando ele esteve na Índia, conversou com seus colegas da Coca-Cola, então o que acontece? Os, os colegas da Índia, no caso brasileiro, então, disseram para ele, olha, a gente não quer investir na mídia de internet aqui na Índia, porque nós temos só 55 milhões de usuários, uma coisinha pouca, né? E, e aí ele levou um susto e disse, nossa, mas isso é a população inteira do Reino Unido? Como é que vocês estão dizendo que esse mercado é pequenininho? Então imagine o tamanho do mercado de televisão que eles tinham, se 55 milhões na internet era pouquinho. Né? Então você está falando de números absurdos quando você fala da Índia, por exemplo, né? um país super populoso. Mas na Índia você tem então a mídia tradicional sendo usada mais fortemente. Ora, no Reino Unido você vai ter 27% dos investimentos na mídia online e 24% na mídia de televisão. Então, por quê? Porque a realidade de mercado é diferente em cada país. Ora, na, na Índia, eles têm uma campanha que é mais flexível e que deve ser inspiradora. No Reino Unido, é uma campanha que, de, que tem que ser mais ativa, que tem uma, uma, uma abordagem diferente, sempre conforme o público do país. Ora, eles têm investimentos em todo o mundo e tem uma regra que é o seguinte, a regra é do 70, 20 e 10. 70% do dinheiro tem que ser aplicado em mídia comprovadamente eficiente, porque já mostrou que funciona no mercado. Mas 20% é, do, 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 do orçamento pode ser é, colocado em uma mídia que eles chamam de inovadora, que é uma espécie de experiência para ver... Se, como vai sair e já está um pouco mais ousada além da tradicional. Mas é e, aprovada também. Mas também aprovada, exatamente. Também tem já um grau de aprovação. E 10% da mídia é o que ele chamou de sei lá, que é aquela mídia que não se sabe se pode dar tudo certo ou se pode dar tudo errado. Mas mesmo que dê tudo errado, é um laboratório. Então é uma experiência que vai poder estar sendo usada no futuro ou eventualmente vai ser um sucesso tão grande que quem sabe vai poder até substituir os 70% tradicionais se se provar melhor. Então a ideia do laboratório é no 10% em, em, em que isso foi colocado. Não temos a percentagem, só tenho aqui e eu tenho que ver se a gente pode dizer, porque tem, tem muitas regras. Tá certo, então nós temos que encerrar essa entrevista. Obrigada a todos por terem vindo.